நீங்க முற்றும் அறிந்தவர் எல்லாமே தெரிந்தவர் உலகத்தே சுத்தக்கூடிய ஒரு நாரதர் மகரசி உங்களுக்கு தெரியாது எதுவுமே இல்லை நான் யாரு காட்டில் வசிக்கக்கூடியவர் எனக்கு என்ன தெரியும் காட்டில் இருக்கிறத எனக்கு தெரியும் நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வேணும் அம்மாவாசையில் நிலவு தெரியுமா தெரியாதா நான் தெரியுங்கிறேன் நீங்கள் சொல்லணும் சொல்லலை பட்ட கொட்டை சப்பல கட்டையில் அத்துட்டு அனுப்பிச்சு விட்ருவேன் யாவும் மணிக்கு ஷாபாஷ் உங்க பாட்டை கேட்கவில்ல உங்க பேச்ச கேட்கவில்லைங்க <laughs> 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 கடந்த காலத்தை எதிர் நினைவில் வச்சு சொல்லிடுவேன் எதிர்காலத்தை கணிக்கக்கூடிய தன்மை யாருக்கு உண்டு எங்களுக்கு உண்டு எதிர்காலத்தை சொல்லக்கூடிய தன்மை உமக்கு இருக்கா கேளுங்க அடுத்து கேளுங்க பார்க்கலாம் நீங்க படிச்சவங்கிறிய நாங்களும் படிச்சிருக்கோம் சரி ஒன்னும் தெரியாம யாரும் வரமாட்டாங்க சாமி நீங்க என்ன கேட்கணும் உண்மையாக <laughs> 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 தெரியும்ிக்கலாம்ீங்களா <laughs> 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 நீங்கள் கேளுங்க ஒரு பணிவு என்னென்னா கேளுங்க தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்கிறேன் தெரியாத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு தன்மை வந்தமாய உங்களுக்கு அடிமையாக சொல்கிறீங்களா அடிமையால உங்களுக்கு சொல்லுங்க அவளை பெரிய ஆளா ஏன் இப்போ நீங்கள் பெரிய ஆளா நீங்கள் பெரிய ஆளா நீங்கள் பெரிய ஆளுக்கு நான் பெரிய ஆள் ஐயா நான் தான் பெரிய ஆள் சாமி ஓன் இடமா இருக்கட்டும் எந்த இடமா இருக்கட்டும் நான் தான் பெரிய ஆள் எதை சொல்கிறேன்னா இப்போ நிகழ்வு காலத்தை சொல்லிடுவேன் கடந்த காலத்தை எதிர் நினைவில் வச்சு சொல்லிடுவேன் எதிர்காலத்தை கணிக்கக்கூடிய தன்மை யாருக்கு உண்டு எங்களுக்கு உண்டு எதிர்காலத்தை சொல்லக்கூடிய தன்மை உமக்கு இருக்கா கேளுங்க அடுத்து கேளுங்க பார்க்கலாம் நீங்க படிச்சவங்கிறிய நாங்களும் படிச்சிருக்கோம் சரி ஒன்னும் தெரியாம யாரும் வரமாட்டாங்க சாமி நீங்க என்ன கேட்கணும் கேளு <laughs> தெரியாது <laughs> 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 எங்க அண்ணனை நீங்க ஏமாத்தலாம் ஆனா நான் ஏமாற தயார் இல்ல என்ன நீங்க ஏமாத்த முடியாது கொப்பனே வந்தாலும் என்ன ஏமாத்த முடியாது எங்க அண்ணன் நல்ல எங்க அண்ணன் முட்டால் போய ஒரு குறுக்கு போய் அவனை போய் பார்த்து அம்மாவாசல நிலவு தெரியுமான்னு கேக்குறீங்க அவன் என்ன சொல்லி போறேன் தெரியாதுன்னு சொல்லி போறேன் தெரியுங்க உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா சொல்லுங்க நீங்க <laughs> 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 நான் வச்சதே நீ சரியா வச்சதே சட்டம் எங்க அண்ணனை கேட்ட கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்லணும் 
இருங்க அம்மாவாசல நிலவு தெரியுமானு கேட்டிய ஆமா எங்க அண்ணன் தெரியாதுன்னு சொன்னாங்க சரி நான் தெரியுங்கறேன் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரிஞ்சா நீ சொல்லணுமா நான் சொல்லணுமா நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஒரு சாமியாருங்கறியே நம்ம இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க வரவேற்றிருக்கீங்க மரியாதையா நீங்க சொல்லணும் நல்லா இருங்கமா அப்படி சொல்லணும் நீங்க வந்த மாய தெரியுமா தெரியாதா நான் கேக்குறேன் தெரியாத ஆளுக்கு இங்க என்ன வேலை நீங்களே சொல்லுங்க நீங்க முற்று அறிந்தவர் எல்லாமே தெரிந்தவர் உலகத்தே சுத்தக்கூடிய ஒரு நாரதர் மகரசி உங்களுக்கு தெரியாது எதுவுமே இல்ல நான் யாரு காட்டுல வசிக்கக்கூடியவர் எனக்கு என்ன தெரியும் காட்டுல இருக்கிறத எனக்கு தெரியும் நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வேணும் அம்மாவாசையில நிலவு தெரியுமா தெரியாதா நான் தெரியுங்கிறேன் நீங்க சொல்லணும் சொல்லல பட்ட கொட்ட சப்பல கட்டல அத்துட்டு அனுச்சு விட்டுருவேன் ஏக மணிக்கு ஷாபாஷ் அருமையான பேச்சு இப்படி தாங்க பேசணும் ஏன்னா வாய் உள்ள உள்ள பழச்சு கும்பாகல்ல அந்த மாதிரி இருக்கு அழுகாத பிள்ளை கூட இப்ப பால் குடிக்குது சரிங்களா அதாவது இன்ன வரைக்கும் நீங்க பேசுனீங்க அமைதியா இருந்தேன் மக்களுக்கு என்ன போய் கேட்டு சென்று அடைஞ்சிச்சு வள்ளிங்கிற ஒரு பெண்ணு ஒரு கேள்வியை தொடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்படிதானே உங்களுக்கு தெரியுது பதில நான் சொல்லணும் அப்படிதானே உங்களுக்கு தெரியுது ஒரு சின்ன கருத்து என்னன்னு கேட்டா ஈரேல பதினாலு லோ முடிச்சு வச்சிருக்கேன் எல்லா இடத்துக்கும் போறிய வாரிய சின்ன பிள்ளைகள் என்னட்ட என்னங்க கேள்வி கேட்க வரிய அப்போ உங்களுக்கு தெரியாம வரியலா அப்படின்னா ஒரு சின்ன கதை என்னன்னா ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியர் இருக்கார்ல ஆசிரியர் ஒரு மாணவியை பார்த்து கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அந்த மாணவி ஆசிரியரை பார்த்து ஏயா உனக்கே பதில் தெரியாம என்ன கேட்குறியான்னு ஒரு மாணவி ஆசிரியரை பார்த்து சொல்லலாமா ஆசிரியருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் மாணவிக்கு தெரியுமான ஒரு சோதனை அறிவினா அறியாவினா ஐயாவினா குழல் வினா கொடை வினா ஏவல் வினான்னு வினாவில் ஆறு வகையான வினா இருக்கு விடையில எட்டு வகையான விடை இருக்கு சரிங்களா அதாவது நான் அறிவினா அறிவினா எனக்கு தெரியும் தெரிஞ்சிருந்தாலும் உங்கள் வாய்மொழி கூறணும் என்னோட செவிக்குள்ள கேட்கணும் இப்ப போய் உழைச்சிட்டு வரணும் உழைச்சிட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வீட்டில் சின்ன குழந்தை இருக்கும் அப்பா அப்படின்னு சொல்றது காதுக்கு எப்படி இருக்கும் இனிமையா இருக்கும் சின்ன பிள்ளையா இருந்தாலும் அப்பா இருந்தாலும் சொல்லணும் பெரிய பிள்ளையா இருந்தாலும் அப்பா இருந்தாலும் எவ்வளவு வயசானாலும் அப்பனுக்கு பிள்ளை மகதே சரிங்களா அப்ப அந்த பிள்ளை என்ன கேட்கும் அம்மான்னு சொல்லல அப்பான்னு சொல்லல இனிமையா இருக்கும் அங்கே அதுக்கு அது மாதிரி என் பிள்ளை மாதிரி நீங்க நான் கேட்கறதுக்கு தகுந்த மாதிரி தெரிஞ்சா பதில் சொல்லுங்க தெரியலன்னா நான் இருக்கிறேன் கேட்டு தெரிஞ்சுக்குங்க அப்படிங்க சொல்ல அது முறையான பேச்சு கேளுங்க எதை கேட்டாலும் சொல்றேன் அப்படின்னா மண்டங்கணம் தானே இது நான் பதில சொல்லி போடுவேன் நான் கேட்டா நீங்க பதில சொல்லுவீங்களா அந்த அளவுக்கு தன்மை இருக்கா உங்கள்ட்ட பேசலாமா பேசுங்க வாதத்துக்கு மறந்து உண்டு பிடிவாதத்துக்கு மறந்து உண்டா கண்டிப்பா உண்டு சொல்லுங்க ஒரு நாளைக்கு பாடலோட <laughs> 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 வள்ளி பதில் சொல்லணும் வள்ளி கேள்வி வைக்கணும் நாரதர் பதில் சொல்லணும் எழுதி வச்சிருக்காரா கண்டிப்பா கிடையாது நான் கேள்வி கேட்கணும் பள்ளி பிள்ளை அப்படின்னா உங்க பேச்சுக்கே நான் வர்றேன் வாங்க சங்கராசுவாமி எழுதின பாடத்தை தான் படிக்கணும்னு நீங்க சொல்றீங்க சரி சங்கராசுவாமி எழுதின பாடத்தை இப்ப நீங்க படிச்சீங்களா வந்ததுல இருந்து நீங்க படிச்சீங்களா உங்க கேள்விக்கு நான் வரேன் ஓஹோ அப்படி ஒண்ணு இருக்கா இருங்க சங்கரதாசாமி எழுதின பாடல் முழுமையா பாடிட்டு வந்திருக்கணும் நான் பாடினா சினிமா பாட்டு அதத்தான் நான் கேக்குறேன் அதாவது சுப்பிரமணிய ஐயர் ஒரு ஐயர் இருக்கிறாரு 
இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு ஆலயத்துக்குள்ளே எந்த ஆலயம்லாம் பற்றி சொல்ல மாட்டேன் நான் சரிங்களா ஒரு ஆலயத்தில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டால் உட்காந்து இறைவனோட அந்த அம்மனோட நினைப்புலையே இருக்கிறார் யார் அந்த சுப்பிரமணிய ஐயர் அப்படிங்கிறவர் நினைப்புலேயே இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த நாட்டு மண்ணை வர்றாரு எந்த மண்ணெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் இப்போ சரிங்களா மண்ணை வர்றாரு வர்ற மண்ணை என்ன கேட்குறாரு ஐயா இன்றைக்கி என்ன திதி அப்படின்னு எல்லாத்துலையும் கேட்குறாரு எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் இல்லை இருந்தாலும் அந்த கோயிலோட அர்ச்சகர் யார் சுப்பிரமணிய ஐயர் சரி அவருக்கு என்ன தான் ஐயருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்ல இன்றைக்கி என்ன திதி நாளைக்கு என்ன திதி அப்படிங்கிற தெரிஞ்சிருக்கும்ல அதை தெரிஞ்சுதானே அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க அப்போ அவர்கிட்ட போய் கேட்கலாம் அப்படிங்கையில் அந்த சுப்பிரமணிய ஐயர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு இன்றைக்கி என்னங்க திதி அப்படின்னு கேட்கையில் சொல்கிறாரு இவர் என்ன சொல்கிறாரு அன்னைக்கு திதி வந்து பௌர்ணமி அப்படின்ட்டாரு ஆனால் முறைப்படி அன்னைக்கு என்னென்னா அம்மாவாசை ஆனால் இவர் சொன்னது என்ன பௌர்ணமி பௌர்ணமின்னு ஏன் சொன்னாருன்னு ஒரு கதை இருக்கு அம்மனோட முகம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா பௌர்ணமி மாதிரி இருந்துச்சான் சரிங்களா ஏன்னா ஒரு பெண்ணை வர்ணிக்கும் போது பௌர்ணமி மாதிரி நிலவு போன்ற முகம் சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி பௌர்ணமி மாதிரி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு வர்ணிக்கிற மாதிரி அம்மனோட முகம் பௌர்ணமி மாதிரி அவர் கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இறைவனோட நிஷ்டையில் இருக்கிறாரு இருக்கும்போது என்ன பண்ணிட்டாருங்க கேட்குறாரு அவர் அந்த நினைப்புலையே இன்னைக்கு திதி வந்து பௌர்ணமி தான்ட்டாரு கூப்பிட்டு கேட்குறாரு மறுபடியும் சொல்லுங்க நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க கேட்கிறாரு சொல்றாரு அவரு பௌர்ணமி தாங்க அப்படிங்கிறாரு சரி பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு கண் விழித்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஐயா இன்னைக்கு திதி வந்து என்ன திதி அமாவாசை அப்படின்னு சொல்ல இல்லைங்க பௌர்ணமி தான் சொல்றாரு இன்று விடுவதற்குள் நிலவு இங்கே தெரியணும் வானத்தில் தெரியணும் அமாவாசையில் தெரியுமா நிலவு தெரியாது ஆனால் தெரியணும் சொன்னியல்ல உன் வாய் தானே சொல்லிச்சு தெரியணும் அப்படிங்கிறாரு சரின்ட்டு இவர் நிறைய கொடுமைப்படுத்துறாங்க இவர் அப்போ தான் பாடுறாரு அபிராமி அந்தாதி அப்படிங்கிற ஒரு பாடலை பாடுறாரு அப்போ அம்மனோட நினைப்பில் இருந்ததுனால தானே அவர் என்ன சொன்னார் பௌர்ணமின்னு சொன்னாரு அதனால அந்த அம்மனை என்ன பண்ணிட்டா தன்னோட தாடங்கத்தை எடுத்து தாடங்கம்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல மூக்குத்தி மூக்குத்தியை எடுத்து வானத்துல வீசுறா வீசுன மூக்குத்தி போய் என்ன ஆச்சு பௌர்ணமியாக நிலவாக ஒழித்ததான் ஒளிந்த காரணத்தால என்னாச்சு அன்னைக்கு அம்மாவாசை ஆனா பௌர்ணமி தெரிஞ்சிச்சு எந்த மண்ணை கிட்ட சரபோஜி மண்ண என்ன ஊர் கிட்ட திற திருக்கடையூர் அபிராமி அபிராமி பட்டர் அப்படிங்கிறவர் தான் முற்பேர் என்னது சுப்பிரமணிய ஐயர் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வந்துருச்சா இப்ப நான் கேட்டா நீ பதில் சொல்லணும் அம்மனை பத்தி பேசுறீங்க என்ன அவசர வண்டியில போகையில சம்பளத்தை கொடுத்தா பேசாம நல்லா சந்தோஷமா சிரிச்சு பேசிட்டு வருவீங்க சம்பளம் கொடுத்தது மாதிரி பேசாம இருப்பீங்க அது மாதிரி எங்க அண்ணனை நீங்க ஏமாத்தினீங்க சரி இப்ப உண்மை வந்துச்சா உண்மை வந்துச்சாங்க என்ன பாடணுமா பாடுங்க இருங்க எடுத்தவனே நீங்க பாடு அப்படின்னு நான் பாட மாட்டேன் கேள்வி கேட்டவனே உடனே பதில் சொல்ல மாட்டேன் இப்ப பதில் வந்துச்சு இல்ல இவ்வளவு நேரம் கழித்து இப்ப நான் உங்களை கேட்கிறேன் அம்மனை பத்தி தானே நான் பேசினேன் அம்மனுக்கு நிறைய அவதாரம் இருக்கு ஒவ்வொரு இந்த ஊர்ல என்னங்க வாழ வந்தா அம்மனா இப்படி ஒரு ஒரு பேர் இருக்கு மாரியம்மன் ஒரு பேர் இருக்கும்ல மாரி என்றால் மழை என்று ஒரு பொருள் உண்டு ஆனால் அந்த மாரியம்மனுக்குரிய விளக்கம் எதனால் மாரியம்மன் வந்துச்சு நீங்கள் அம்மனை பற்றி கேட்டி நான் வேற எதுவும் கேட்கல நானும் அதே அம்மனை பற்றியே தொட்டு வர்றேன் பேசுங்க மாரியம்மனுக்கு ஏன் மாரியம்மன் பேர் வந்துச்சு வண்டு விழிக்க கண்டு மொழி மாதே என்ன 
முன்னாடி <laughs> 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 மனைவி <laughs> ஜகதக்க முனிவருக்கு வயசு என்ன தொண்ணூத்தி ஒம்பது ரேணுகா தேவிக்கு வயசு என்ன வயசு என்னயா சொல்றது நல்லா கேளுங்க சொல்லுங்க ரேணுகா தேவிக்கு வயசு சரி இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு அம்மா இருபத்தஞ்சு வயசு பெண்ண தொண்ணூறு வயசு ஜபதக்க முனிவரு ஒரு முனிவரு திருமணம் செய்கிறாரு திருமணமே ஆகாம இருந்தவரு திருமணம் செய்கிறாரு ரெண்டு பேத்துக்கும் திருமணம் ஆகி நாலு குழந்தைங்க பிறக்குது பிறந்த மாயம் நாலு குழந்தைகளையும் வளர்க்கிறாங்க அவங்க வந்து பாத பூஜை செய்வாங்க யாரு ஜபதக்க முனிவருக்கு ரேணுகா தேவி அம்மா அன்னாடும் பாத பூஜை செய்வாங்க அவரு கட்டளை எட்டுட்டாரு என்னன்னு எனக்கு நீ அன்னாடும் பாத பூஜை செய்யணும் சரி பச்சை மண்ணிலே மண்பாண்ட செஞ்சு தண்ணீர் எடுத்துட்டு வந்து எனக்கு பாத பூஜை செய்யணும்னு சொல்றீங்கிறார் சரி இந்த உலகத்துல இந்த நாட்டுல யாருனாலும் பச்சை மண்ணிலே மண்பாண்ட செய்ய முடியுமா ரொம்ப கஷ்டம் முடியுமா முடியாது ஏன்னா அவங்க சக்தி வாய்ந்தவங்க பத்தினி தெய்வம் அவங்க அதனால அவங்க பச்சை மண்ணிலே ஆத்துக்கு போறாங்க ஆத்துல போய் பச்சை மண்ணிலேயே மண்பாண்டம் செய்து அந்த மண்பாண்டத்துல தண்ணீர் எடுத்துட்டு வராங்க எடுத்துட்டு வந்து அன்னாடும் பூசை செய்யறாங்க ஒரு முறை போயிருக்காங்க போய் பச்சை மண்ணிலே மண்பாண்டம் செய்து தண்ணீர் எடுக்கிறப்ப சரி காமாசூர அறக்க வரேன் அவசரப்பட்டு <laughs> நம்ம இவரை திருமணம் செஞ்சிருந்தா நம்ம இன்னும் நல்லா இருந்திருப்போமே அப்படின்னு நினைச்சதுதான் மனசார நினைச்சதுதான் நாலு குழந்தைங்க பெத்தெடுத்தவளுக்கு அந்த ஆசை வரலாமா நினைச்சதுக்கேவா திருமணம் ஆகி நாலு குழந்தைக்கு தாயானவளுக்கு அந்த ஆசை வரலாமா 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 உடனே <laughs> 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 அம்மா ரேணுகா தேவி வா பாத பூஜை செய் அப்படின்னு யாரு கேக்குறது முனிவர் கேக்குறாரு அவ பொய் சொல்றா சாமி மண்பாண்ட உடஞ்சு போச்சு ஏன் உடஞ்சிச்சு தெரியல என்னான்னு பொய் சொல்லாத பொய் பேசக்கூடாது பேசக்கூடாது பொய் பேசலாம் எதுக்கு போய் பேசணுமோ அதுக்கு தான் போய் அதுக்கு மட்டும்தான் ஆமா அதுக்குன்னு கண்டதையே போய் பேசக்கூடாது எதுக்கு எடுத்தாலும் ஆமா வர்றது நான் கண்டிஷியால பார்த்துட்டேன் சரி நீ காமசூர் அறக்கன நீ நினைச்ச நீ கற்ப இழந்துட்ட நீ எனக்கு பொண்டாட்டி இல்ல சரி மனைவி இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சாப விடுறாரு உடனே இந்த அம்மா அழுகுது நான் நினைச்சது தவறுதான் என்னை மன்னிச்சிருங்க சாமி மறுபடியும் நான் மண்பாண்டம் செய்யணும் பச்சை மண்ணிலே மண்பாண்டம் செய்யுது உங்களுக்காக நான் பாத பூசை செய்யணும்னு கெஞ்சிரா நீ உன் கற்ப இழந்துட்ட என் முகத்துல நீ முடிக்க கூடாது உன்னை வெட்டி கொள்ளணும் அப்படிங்கிறாரு உடனே நாலு மயனையும் கூப்பிடுறாரு நாலு மயனையும் கூப்பிட்டு முத மயன் என்னன்றேன் இதை நான் எதுக்கு சொல்ல வரேனா தாயில் சிறந்த கோவிலும் இல்லை தந்தை சொல்விக்க மந்திரம் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிறாங்க தகப்பை சொல்ல கேட்டுருக்கிறேன் முத மயன் என்னால முடியாதுன்ட்டேன் அவன் நம்மளுக்கு வேணாண்டா 
இது மாதிரி கற்பை இழந்துட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு உடனே போறேன் பரசுராம போறேன் எங்க போய் ஒளிரா எங்க ஒளிரா ஏகாதி வீட்ல போய் ஒளிரா ஏகாதி வீட்ல ஆமா அங்க போய் ஒளிஞ்சு அம்மா என்னைய காப்பாத்துங்க என் மைய என்னை கொல்ல வரேன் ஆமா என்னமா தவறு செஞ்சேன் இது மாதிரி நான் நினைச்சேன் நினைச்சதுனால என் கணவர் சொல்லி என் மையம் பரசுராமே என்னை வெட்ட வரேன் அப்படின்னு ஒளிரா அப்படின்னா நீ இந்த ஏ சேலையை நீ கட்டிக்க சரி உங்க சேலையை நான் கட்டிக்கிறேன் அப்ப தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சேலைய மாத்திக்கிறாங்க சரி மாத்திரமா என்ன பண்றேன் பரசுராமே போய் ஏகாலை விட்டு பண்ண வெட்டி போடுறேன் வர்றோம் நம்ம தாய் நினைச்சு தாய் நினைச்சு ஆமா ஐயோ மகனே அந்த பொண்ணு வெட்டி புட்டியே அப்படின்னு அம்மா உடியாடுறா ஓஹோ ரேணுகா தேவி உடியாடுறா ஆஹா ஏகாலி விட்டு பண்ணல வெட்டி போட்டோம் அப்படின்ட்டு மறுபடியும் உடியாடுறேன் ஆய வெட்ட மறுபடியும் தாய வெட்ட வரேன் தாயும் வெட்டி போட்டேன் ரெண்டு பேத்துமே வெட்டிட்டேன் வெட்டினமே அப்பாட்ட போறேன் அப்பா நீங்க சொன்ன சொல்ல நான் காப்பாத்திட்டேப்பா அம்மா வெட்டிட்டேன் அம்மாவுன்னு தெரியாம ஏகாலி பொண்ணு வாங்கி வெட்டிட்டப்பா அப்படிங்கிறேன் ஏப்பா இந்த மாதிரி செஞ்சேன் உங்க தாயை தானே நான் வெட்ட சொன்னேன் நீ ஏன் ஏகாலி விட்டு பொண்ணை வெட்டினேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாரு அப்பா சேலையை மாத்தி கட்டிருந்ததுனால இதுதான் தாயின்னு நான் நினைச்சு வெட்டிட்டப்பா அப்படின்னு சொல்றேன் உடனே சரி ரெண்டு பேரையும் உருவத்தை தலைய வாத்தி கொண்டா தலைய ஒன்னா வச்சு கொண்டான்னு சொல்றேன் ஒன்னா வச்சு வெட்டி தனி தனித்தனியா கிடக்குது தலை தனியா முன்ன தனியா கிடக்குது ஏகாலி வெட்டு பொண்ணு தலைய ரேணுகாதேவி தலையிலையும் முண்டத்திலையும் ரேணுகாதேவி தலை ஏகாலி வெட்டு த முண்டத்திலையும் வச்சுட்டு வந்துட்டேன் சரி சேலைய மாத்தி கட்டினதுனால வெட்டி போட்டேன் தலையே மாத்தி வச்சு போட்டேன் என்ன பண்ண முடியும் உடனே போறாரு ஜபதக்க முனிவர் போறாரு அப்பா கருவுல விருந்து பிறந்த சொன்ன சொல்ல காப்பாத்தின இப்ப உருவத்தை மாத்தி புட்ட கருவுல இருந்து பிறந்ததுனால உருவத்தை மாத்தின இப்ப கருமாறி உருமாறியாக மாற போகுது ஓஹோ மாரியம்மன் எதுக்கு வந்ததுன்னு கேட்டிய எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்டிய அதான் கருவுல இருந்து பிறந்ததுனால கேட்ட கேள்விக்கு கருவுல இருந்து பிறந்ததுனால உருவத்தை மாத்தினால கருமாறி உருமாறியாக வந்தது மாரியம்மனா வந்தது ஓஹோ சரியா சரியா இருந்தா சொல்லுங்க இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லுங்க பரவாயில்ல <laughs> 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 நல்லா சொல்லிருக்க பரவாயில்ல ஒத்துக்குங்க சாமி சரியா சொன்னேன்னு சொல்லுங்க சாமி நல்லா சொல்லிருக்க பரவாயில்ல மறுக்க பரவாயில்லன்னு இல்லம்மா ஒரு ஆசிரியர் கேட்டா மாணவி சொல்லுச்சுன்னா பரவாயில்லம்மா நல்லா சொல்றேன் நாலு பேர் கை தட்டுங்க என்ன என்ன கேட்கணும் சொல்லுங்க பருவம் எத்தனை பருவம் எத்தனைன்னு என்ன கேக்குறீங்க உங்களை நான் கேட்கட்டுமா ஆண்களுக்கு ஏழு வகை பருவம் பேதை பெதுபை மங்கை மடந்தை அறிவை தெரிவை பேரிடம் பெண் என்று சொல்வார்கள் பாலன் மீடி மரலோன் திரவோன் காலை விடலை முதுமகன் என்பது ஆண்களுக்கு ஒரு ஏழு பருவம் சரி தாங்கள் அடைந்திருக்கக்கூடிய பருவம் மங்கை பருவம் மங்கை பருவத்துக்கும் மடந்தை பருவத்துக்கும் இடைப்பட்ட பருவம் ஆமா இந்த பருவத்துல இப்ப ஒரு வீட்டுக்கு என்ன கதவு தேவை ஆமா கதவுக்கு பூட்டு தேவை ஆமா பூட்டுக்கு என்ன தேவை சாவி தேவை சாவி தேவை கண்டிப்பா தேவை ஆமா உரலுக்கு உலகி தேவை சாடிக்கு மூடி தேவை அது மாதிரி உனக்கு பருவம் அடைந்த பெண்ணுக்கு நான் ஒரு புருஷன் இப்பதான் இப்பதான் நாரதர் மாட்ட போறேன்மா நான் ஒரு புருஷன் உங்களுக்கு பார்த்து வந்திருக்கேன் நான் இப்பதான் கதை சொல்லி முடிச்சேன் முனிவருக்கு திருமணமே ஆகாம திருமணம் செஞ்சு அவர் என்ன கதிக்கு ஆளானாரு திருப்பி நீங்க எனக்கு புருஷங்கிறீங்களே இது நல்லா இருக்குதா சாமியார் தானே வெளியில சொல்லிட்டு யாரையும் போய் இப்படி சொல்லிப்படாதீங்க புருஷன்ரி <laughs> 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 நான் உங்களுக்கு புருஷன் இந்த புருஷன் 
நாரதர் போய் நிறைய சொல்றாரு நீங்க எனக்கு புருஷன் பார்த்து வந்தீங்களா மாப்பிள்ளை பார்த்து வந்தீங்களா உங்களுக்கு நான் புருஷனும் பார்த்து வந்திருக்கேன் மாப்பிள்ளையும் பார்த்து வந்து ரெண்டு கட்ட பேசி எனக்கு பிடிக்காது ஐயா நான் ரெண்டு கடலையே எதுனா ஒன்னா சொல்லுங்க உனக்கு நான் புருஷன் திருமணம் ஆகிருந்தா ஒரு <laughs> <laughs>
மாப்பிள்ளை எனக்கு பிடிக்கல என்ன சாமியாரும் நினைச்சு பேசிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு மேல நீங்க நின்னீங்க உங்களுக்கு கூட மரியாதை கொடுக்க மாட்டேன் நான் அப்படிப்பட்ட வள்ளி எல்லாம் வெள்ளியா மறுச்சுனா சாமியார் எல்லாம் சண்டையாங்க பயந்ததா சரித்திரமே கிடையாது சுவாமி உலகத்துல நிறைய அசுரர்களை அழிச்சவ யாரு அன்னை ஆதிபராசத்தி தானே எந்த அவதாரத்தில் நீளி காலியாக மாறணும் அன்னை ஆதிபராசத்தியாகவே இருந்தால் அழிக்க முடியாது ஏன்னா அசுரரும் அவளுக்கு ஒரு குழந்தை தான் இது ஏற்கனவே காலி தான் சரிங்களா அதனால் மாறணும் காலி தான் ஒத்துக்கிட்டா ரை சரி சரிங்களா என்னம்மா நீங்கள் சாமியாரும் சொல்கிறீங்க சரி நீங்கள் சாவித்திரிக்க போனீங்களா போனாரா போகலையா போனார் போனார் ஏங்க உங்களுக்கு என்ன போனேன் அதுக்கெல்லாம் என்னென்னாச்சு என்ன ஆச்சு கேதி என்னாச்சு <laughs> 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 ஒரு விஷயத்த கூட விட்டு வைக்கல உன்னைனா தான் தப்பு உன்னைனா உங்களை நான் உன்னை கூட விட்டு வைக்கல எல்லா பிள்ளைகள்ட்டையும் எல்லா மாதர்கள்ட்டையும் ரம்பை ஊர்வசி திருவத்தமி மேனகை இப்படி பல பெண்கள் அப்போ ஊரே மாதிரி தெரியுறியே அது பொய்மையும் வாய்மை இடத்த புரைதி இருந்த நன்மை பயக்கும் பொய் கூட சொல்லலாம் ஒரு சில இடத்துல நன்மை பயக்குது அப்படின்னா மாமியாரு <laughs> 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 அதாவது உங்களுக்கு நான் அத்தை நீ எனக்கு மருமையே சொல்லிட்டீங்க இந்த கதையை சொல்லி உள்ளே போகணும்னு சொல்கிறீங்க நான் ஒரு கதையை சொன்னால் நீங்கள் ஏற்றுக்க தான் வேணும் ஏன்னா புராணம் படிச்சிருந்தா ஏற்றுக்கலாம் படிக்காத மக்கா இருந்தால் அது ரெண்டு பாருங்க என்ன மக்களுக்கு பேசக்கூடாது பாட்டுமா ஏதோ சாமி போனா போயிட்டு போதே விட்டுட்டு இருக்கிறேன் இங்கே பாருங்க பேச்சு போலாம் அறிவு இல்லாத தனமாக தான் யாரு நீங்கள் மூளையெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறீங்க பேசுறது 
என்னை பத்தி உங்களுக்கு தெரியல என்ன நீ பேசுற என்ன உங்களோட நான் எத்தனை நாள் நாம பாத்துறேன் உங்களாட்ட நான் எத்தனை நாள் நாம பாத்துறேன் பேசுங்க சாமி இப்ப பேசுங்க நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க நீங்க பார்த்து வந்த மாப்பிள்ளை நான் புடிக்கிறேங்கறேன் ஊர் ஊருக்கு போய் சொல்லி திரியறேன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த வீணை வச்சிருக்கறீங்க ஒரு நாளைக்கு நான் வாசி காமிங்க வீணை எதுக்கு வச்சிருக்கறீங்க வாசிக்க தானே பெரிய பாட்டில் பெரிய ஆளுங்கிறியே பேச்சில் பெரிய ஆளுங்கிறியே வீணை வச்சிருக்கிறியே ஒரு நாளைக்கு நான் அதை வாசி காமிங்க வாசிக்கணும் இப்போ மிருதாக்கார வாசிக்கணும் இப்போ இப்போ வாசி காமிக்கணும் எவரு காலு காலம் கத்தக்கூடாது நீ பேசுற அப்படின்னா நான் விலகி இருந்தா கத்துறது என்ன நிப்பாட்டமா கத்துறது கேக்குறியே கழுத குட்டி போட்டா கழுத குட்டிங்கிறாங்க மக்கள் மனசுலாம் சாம்ப பூசி அதாவது திருநீர் இட்டால் உடம்புல துருநீர் பூரா வெளியே போகுமா அதாவது மணி முடி தரித்த அரசன் ஒரு நாளைக்கு பிடி சாம்பலாக தான் போவானா சரிங்களா அதனால தான் ஜாம்பலை பூசுறாங்க சிவபெருமான குளக்க வந்துருச்சா யார் மாடு ஓட்டினது பாட்டை மாடு ஓட்டினானா மாடு ஓட்டுற கூட்டத்தில் யாதவர் குளத்தில் இருந்ததுனால தான் ஒவ்வொருத்தர் நாங்கள் மலையை தூக்கி பிடிச்சி உலக பூலோக மக்களை தான் காப்பாற்றினார் யார் மகாவிஷ்ணு சரிங்களா இப்போ ஒவ்வொரு கதையாக இருக்குதா பேசுறீங்க அறிவில் என்கிட்ட உடனே அப்படியே பொத்துக்கிட்டு வந்துருச்சு மூளை இருக்கான உடனே கேட்கிறார்களாம் நம்ம ஒன்று கேட்டோமா உடனே நம்மளை ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்களாம் அறிவில் என்ன கேட்டால் சங்கரதாசம் என்ன எழுதி வச்சாரு அறிவில்லாம் மடச்சிருமின்னு பாடல் பாட சொன்னார் யார் நாரதர் சரிங்களா அந்த முறைப்படி வள்ளியாக அறிவு இருக்கான் நாரதர் நான் கேட்கலாம் எப்படி மூளை இருக்கான் நீங்கள் பேனையே சரியா இப்படிலாம் பேசி இருக்கக்கூடாது ஒரு வள்ளினா மற்ற கொட்டதெல்லாம் வச்சுக்க நம்மள்ட்டா வச்சுக்க கூடாது ஏன் எந்த வழி வந்தாலும் அறிவு இல்லை அந்த கேட்பேன் ஏன்னா எனக்கு பாடம் கொடுத்தது என் வாத்தியார் அப்படி தான் கொடுத்தாரு சரிங்களா பேசுறீங்க அப்புறம் எது எதா ஏதோ கேள்வி எதுலையும் மா நாய் போட்ட நாய் குட்டி என்ன <laughs> <laughs> மீனாட்சியம் நடக்குது 
நாளைக்கு ஒவ்வொரு மாலையா போடுவாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாலை பத்து நாள் மண்டபம் நடக்கிறப்ப எட்டாம் நாள் போடக்கூடிய மாலை என்ன மாலைன்னு கேட்குறீங்க வேப்பம்பூவால மாலை போடுவாங்க எட்டாம் நாள் போடக்கூடிய மாலை ஏன்னா எட்டு எட்டுங்கிற சொல்லு என்ன சொல்லு அப்போ சொல்லு அதனால எட்டாம் நாள் போடக்கூடிய மாலை வேப்பம்பூவால போடுவாங்க ஏன்னா அம்மா மலம் குழுந்து இருக்கணும் அதனால வேப்பம்பூவால மலை போடு செலுத்துவாங்க இந்த வீணை வச்சிருக்கீங்க இதை வாசி காமிக்கணும் எனக்கு கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு வடகிழக்கு தென்கிழக்கு வடமேற்கு தென்மேற்கு எட்டு திசை வேணுமா அப்போ எட்டுங்கிறது சிறப்பு இல்லையா அஷ்ட வசுக்கள் அஷ்டம்னா எட்டு எட்டு வகையான வசுக்கள் இருந்ததுனால இந்த உலகத்தில் சிறப்பு கிடைச்சிச்சு இப்படிலாம் பேர் இருக்கு எட்டாம் நாள் போடக்கூடிய மாலை வேப்பம் வேலை போடுவாங்க பரவாயில்ல நல்லா பேசுறிய என்னோட யாழில் என்ன பண்ணணும் வாசி காமிக்க வாசி காமிக்கணும் ஒரு சின்ன கருத்து வாசிக்கணும்னு வச்சுக்க எனக்கு உடம்புல தெம்பு வேணும் அதனால தெம்பு வேணும் இல்லம்மா தெம்பு வேணும் அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா என்ன இங்க விதைச்சிருக்கீங்க கருந்தனை செந்தனை கருந்தனை செந்தனை ஆமா கருந்தனை யாருக்கு செந்தனை யாரு கருந்தனை எங்களுக்கு செந்தனை முருகப்பெருமானுக்கு அப்படியா ஆமா பரவாயில்ல செந்தனை செந்தரோடி வேலைக்கே படைச்சிருங்க கருந்தனை யாரு நீங்க சாப்பிடுவீங்க நீங்க சாப்பிடக்கூடிய கருந்தனைய ஒரு கருது ஒடிச்சுட்டு வாங்க நான் வாசிக்கிறேன் இல்லை அப்படின்னா அருவி நீர் சுனை நீர் அப்படியே கொட்டுது பாருங்க உங்க வனத்துல இங்க ஒரு செம்பு மோந்துட்டு வந்து கொடுங்க நான் வாசி காமிக்கிறேன் கருந்தனை செந்தன எங்களுக்கு சொன்னேன் அது முருக பெருமானுக்கு வசந்தது ஏன்னா முருகப்பெருமானுக்கு நிவேத்தியம்பாங்க <laughs> 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 நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்னை சீக்கிரம் வந்து சீர்படுத்தி ஆட்கொள்ளுவேன் ஐயனே 